New Year, YouTube. Kamusta? This is your boy, Tito B. Hopefully, this year will be a good year for us, 2021. And I wish everyone a prosperous New Year. Kamusta kayong lahat? Okay, ngayon, kaalawan tito tayo. Favorite thing na ginagawa ito yung umaga ng mga tito, probably hindi lang ng mga tito, mostly tayong lahat, is yung pag-inom ng kape. Di ba? Ang sarap uminom ng kape sa umaga. So for this episode, samahan niyo ako pa paano ako magtimpla ng kape. And mind you, hindi ito 3-in-1. Diyan na kayo. Okay. Sabi ko nga, hindi ako nagtitimpla o umiinom ng 3-in-1. Una-una, bakit? <clears throat> 3-in-1, eh, hindi masyadong healthy yan. You know why? Because mostly it's composed of sugar. So hindi mo talaga nalalasahan ng kape. And for this episode, tuturo ko kayo paano gumawa ang tinatawag na pour over coffee. Okay? Yung pour over coffee, ito yung gumagamit ka ng ground coffee na parang sinasala mo siya before mo siyang malinom. Alright? So ngayon, Meron akong tatlong klaseng coffee dito. Alright? Um, ito, nakuha ko sa Starbucks. Now, this one is from my boy, Dwayne Umani. Black coffee. Kaya tawag mo. So, ito is premium Benguet Arabica. Yan. Ang isang coffee ko, yung kaya tawag na Allegro. Sa Cafe Alfredo, sa FEU, ang coffee namin, eh, Allegro. Laki, no? Sarap. Pagbalik ko, start tayo sa proseso ng paggawa ng coffee. Coffee tip muna. Alright? Coffee tip sa mga may hindi gawin ng kape. Uh, to preserve the, the flavor of your coffee, no? uh, usually, galing kasi yan sa mga ganito. No? Although itong mga packs na ito, mayroon itong mga parang uh, vent holes, no? yung mga parang singawan ng, ng, ng hangin. No? Pero to keep your coffee fresh uh, sa matagal na panahon, either lagay mo siya sa airtight jar na katulad nito, Alright? So, nilagyan ko lang siya ng tissue para medyo napipress din yung flavor. Or, pwede mo siya, pagkabukas mo, pwede mo siyang ilagay sa ref, okay, or sa freezer. Uh, as kung gagamitin mo siya, like a few hours, like one hour or two, labas mo kung gagamitin mo na siya. That will extend the flavor of your coffee. Pero kung meron kayong tips, iyan niyo sa comment section below. At uh, gusto ko makita ko ano yung mga tips na yan dahil sobrang sarap talaga uminom ng kape. Okay, things we need are a pour-over brewer, which I got from Starbucks, a coffee glass beaker na galing Lazada, which is sobrang-sobrang cheap lang, a good coffee filter para masala ang kape natin, and a kettle for your hot water. Your coffee of choice, syempre. Okay, first off, put your filter inside the brewer. Then, add your coffee. 2 tablespoons sa akin, pero depende yan sa taste nyo, syempre. And brewer on top of your beaker is next. Pre-wet your filter, tapos slowly pour your hot water sa coffee. Then make sure you get the coffee to bloom. So what is coffee blooming? Ayan, tip. Coffee blooming is the act of dampening your coffee bed to provoke this release of carbon dioxide. Let it drip. Patience is a virtue dito, mga guys. Ha? Kapag kayo ay uh, gusto ng kape na masarap, hintahin mo talaga. Swirl your beaker to release some air from the coffee. Then pour it in your favorite mug. Go! Hey! And that's how I make my coffee. Medyo magbusisi, maraming proseso, pero I'm telling you, it's all worth it. Paghigop mo na itong kaping ko. Solid ang araw mo. Alright? So, kung nakarating kang hanggang dito sa dulo ng aking video on how to prepare pour over coffee, huwag mo na makalimutang mag-like, share, at subscribe sa aking channel dahil pareho tayong bago sa YouTube. Di ba? So, again, salamat. Happy New Year, everyone. And hopefully, this year will be a good year for all of us. Alright, kita kita tayo sa susunod na episode. Bye!